তিনি জানতে যাচ্ছেন জোহর আসর এবং ঈশার ফরজ চার রাকাত নামাজের ক্ষেত্রে যদি আমি প্রথম দ্বিতীয় বা তৃতীয় রাকাত নামাজ ইমামের সাথে না পাই তাহলে বাকি নামাজ কিভাবে পড়ব এবং প্রতিবার যখন বসব তখন কি তাসাহত পড়তে হবে জি ভাইয়া চার রাকাত বিশিষ্ট এই নামাজগুলোর আপনি এক রাকাত দুই রাকাত বা তিন রাকাত যখন পাবেন তখন আপনি যে রাকাতেই পেলেন ইমামের সাথে ইমামের সাথে আপনি যে রাকাতটাই পেলেন ওটাই আপনার প্রথম রাকাত যদিও দুইটি বর্ণনা একটি হলো যে ইমামের সাথে আপনি তৃতীয় রাকাত পেলেন তৃতীয় রাকাত দিয়ে আপনি শুরু করেন এটার পক্ষেও একটি বন্ত রয়েছে তবে এটা একটু কঠিন তবে বিশুদ্ধ সন্ন্যায় প্রমাণিত এবং আমরা নিজেরও যেটা আমল করি ইমাম তিন রাকাত পরে ফেলছেন কিন্তু আমি পেয়েছি এক রাকাত ওইটাই আমার প্রথম রাকাত এইভাবে এটা হলো স্বাভাবিক এবং এটাই হলো সহজ তো আপনি চার রাকাত নামাজ পড়তে গিয়ে মুক্তাদি হয়ে অথবা একাকী সর্বাবস্থায় প্রথম দুই রাকাতে সৌরতুল ফাতেহা এবং এর সাথে অন্য সুরা মিলাতে হবে জি তো আপনি যে রাকাত পেলেন প্রথম রাকাত পেলে ইমাম সালাম ফেরালেন আপনি দ্বিতীয় রাকাতে উঠে সুরাতুল ফাতেহা পড়বেন অন্য একটি সুরা মিলাবেন তারপরে তৃতীয় চতুর্থ রাখা শুধু সুরাতুল ফাতেহা পরে শেষ করে দেবেন এবং বৈঠক যে কয়টি বৈঠক আপনি পাবেন হতে পারে আপনি তিনটি বৈঠক পেলেন ইমামের সাথে এক রাকাত পাওয়ার কারণে ইমামের চতুর্থ রাখাত আপনার এক রাকাত তবে বৈঠক ইমামকে আনুগত্য করছেন তার সাথে বৈঠকে বসলেন ওখানে আপনি আত্মা হিয়াতু পড়বেন পড়াটাই উচিত আবার আপনি দ্বিতীয় রাখাতে আবার বসলেন আবার আত্মা হিয়াতু পড়বেন ঠিক তাসা খুদ আর কি তারপরে আপনার চতুর্থ রাখাতে আবার তার মানে এক এক চার রাখাত নামাজের তিনটি বৈঠক হচ্ছে প্রতি বৈঠকই তাসা খুদটা পড়া উচিত উচিত উচিত